friends, welcome to Real Cook. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல சூப்பரான ஒரு டொமேட்டோ சாலன் அதாவது தக்காளி சாலன் எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்கலாம் இந்த டொமேட்டோ சாலன் வந்து ஒரு ஹைதராபாத் ரெசிபி இந்த தக்காளி சாலனோட தோசை சப்பாத்தி வீட் பரோட்டா வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இதோட மட்டும் இல்லாம பிரியாணி புலாவோட வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னலாங்கிறத பார்த்துடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த வேர்க்கடலை ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எள் மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு புளி ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவண தேங்காய் உப்பு மற்றும் எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப ரொம்ப டேஸ்டியான டொமேட்டோ சாலான எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் டொமேட்டோ சாலனுக்கு தேவையான மசாலாவை வந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேன் நல்லா சூடாக்கிக்கலாம் பேன் நல்லா சூடானதும் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த வேர்க்கடலையை சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வறுத்த கடலைங்கிறதுனால ஒரு நிமிஷம் வறுத்தா போதும் கடலை வந்து லைட்டாக வறுபட்டாச்சு இதோட ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பேன் நல்லா சூடா இருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டா வாசனை வர்றது வரைக்கும் வறுத்தா போதும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது செகண்டே போதுமானது நல்ல வாசனை வந்ததும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு வறுத்து எடுத்துக்க போறோம் எள்ளு நல்ல வறுபட்டு நல்ல பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவண தேங்காவை இதோட சேர்த்துக்க போறோம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு லைட்டா கலந்து விட்டுக்கணும் இதோட வாசனைக்காக மூணு ஏலக்கா மூணு கிராம்பையும் சேர்த்துட்டு எல்லா இன்கிரீடியன்ஸையும் ஒரு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு வறுத்து எடுத்துக்க போறோம் எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு பத்து நிமிஷம் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல நல்லா கூல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம் வறுத்து வச்சிருந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜார்ல இது எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் இந்த வறுத்து வச்சிருந்த மசாலாவோட ஒரு சின்ன துண்டு புளி ஒரு பாதாம் சைஸ் புளியும் இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பொடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைனா அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம் இப்ப நம்ம டொமேட்டோ சாலன் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் நல்ல சூடாக்கிக்கலாம் கடாய் நல்ல சூடானதும் அதுல மூணுல இருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எந்த குக்கிங் ஆயில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் நம்ம சின்ன சின்னதா சாப் பண்ணி வச்சிருந்த ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன எண்ணெயில சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போறோம் ஆனியன் வந்து லைட் கோல்டன் கலர்ல வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கணும் அப்போதான் இந்த டொமேட்டோ சாலன் வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி ஆனியனோட கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வரணும் அப்போ தான் டொமேட்டோ சாலன் வந்து நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் அதிகமாக வேணும்னா இன்னொரு பச்சை மிளகாய் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததும் ஃப்ளேமை நல்லா சிம் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் சிம் ஃப்ளேம்ல வச்சு வதக்கி எடுத்துக்க போறோம் இல்லாட்டினா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து எல்லா இடமும் நல்லா தெரிச்சிரும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போறோம் சிம் ஃப்ளேம்ல வச்சுதான் வதக்கணும் இல்லைன்னா மிளகாய் பொடி வந்து நல்லா கருத்துரும் ஒரு நிமிஷம் சிம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதும் நம்ம ஃபைன் பேஸ்டா மிக்சியில அரைச்சு வச்சிருந்த மசாலாவை வந்து இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்க போறோம் மசாலா வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிட்ட பொடிகளோட ஒன்னோட ஒன்னு நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்க போறோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்க போறேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல உப்பு வந்து செக் பண்ணிட்டு அதிகமா வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கொதி வர்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல
பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் தக்காளியோட ஜூஸ வந்து லைட்டா பிழிஞ்சு கிரேவில ஊத்திட்டு தக்காளிய அப்படியே வச்சு வேக வைக்க போறோம் தக்காளிய வந்து மசிக்கல ஜூஸ் மட்டும் தான் வெளியில எடுத்திருக்கிறோம் தக்காளிய வந்து அப்படியே வச்சுதான் வேக வைக்கணும் அப்பதான் கிரேவி டேஸ்டா இருக்கும் அதோட பாக்கவும் அழகா இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா தக்காளியோட ஜூஸையும் கிரேவில சேர்த்துட்டு தக்காளியை வச்சு வேக வைக்க போறோம் தக்காளியில மசாலா படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி தக்காளியை வேக வைக்கிறதுனால மசாலா எல்லாம் தக்காளிக்குள்ள இறங்கி நம்ம சாப்பிடும் போது நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் லைட்டா கலந்து விட்டாச்சு இப்ப மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் சிம் பிளேம்ல வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்க போறோம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேல வரும் அது வரைக்கும் கொதிக்கணும் அஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு தடவை ஓபன் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இல்லனா அடி பிடிச்சிரும் திருப்பியும் மூடி வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல சிம் பிளேம்ல வச்சு கொதிக்க வைக்க போறோம் மொத்தமா பத்து நிமிஷம் சிம் பிளேம்ல வச்சு கொதிக்க வைக்கணும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்ல பிரிஞ்சு மேல வந்திருக்கும் அதோட தக்காளிக்குள்ள மசாலா எல்லாம் இறங்கி செம சூப்பரா வந்திருக்கும் நம்மளோட டொமேட்டோ சாலன் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல சின்ன சின்னதா சாப் பண்ணி வச்சிருந்த கொத்தமல்லி தலைய சிறிதளவு சேர்த்துட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் இந்த டொமேட்டோ சாலனோட தோசை சப்பாத்தி வீட் பரோட்டா எது வச்சு சாப்பிட்டாலும் நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வாங்கி சாப்பிடுவீங்க அந்த அளவுக்கு இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் டேஸ்டியான இந்த டொமேட்டோ சாலனை சட்னிக்கு பதிலா ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு எப்படி வந்து எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல எழுதுங்க தே